பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக இந்த நாளில் கூட திரும்ப ஒரு முறை உங்களை சந்திக்க தருணத்தை கொடுத்த தேவாதி தேவனை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் அவர் நேற்று மீண்டும் என்றும் மாறாதவர் அவரிடத்தில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அவரை ஆராதிக்க அவரை ஸ்தோத்திரிக்க நமக்கு கிருபை கொடுத்தது பெரிய சிலாக்கியம் நாளிலே வேதத்திற்குள்ளாக நாம் கடன் சொல்வோம் மிகவும் மோசமான ஒரு காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது குழப்பமான சூழ்நிலையில் யாருக்குமே உறுதியாக எதுவுமே தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த காலத்தை மெல்ல வேண்டிய நம்முடைய கடமை தேவனுடைய வார்த்தைகளை நாம் தெரிந்து கொண்டால் அதன் மூலமாக விடுதலை உண்டு இங்கே இந்த செய்திக்கு ஆதாரமாக ஆதியாகமும் பதினாலாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்திலிருந்து இருபது வரை வாசிக்கும் அண்டியும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாயிருந்த சாலமின் ராஜாவாகிய மெல்சிசுதே அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து அவனை ஆசீர்வதித்து வானத்தையும் பூமியை உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஆபிரகாமுக்கு உண்டாவதாக ஒரு ஆசீர்வாதத்தை ஆபிரகாம் பெற்றுக்கிடுறான் இங்க இருபதாவது வருஷம் சொல்லுது உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்த உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான் இவனுக்கு ஆபிரகாம் எல்லாவற்றிலும் தசபாவம் கொடுத்தான் தசம்பவங்கிறது வந்து பத்தில் ஒன்று அதாவது உங்கள்கிட்ட வெளியிருந்து என்னென்னலாம் உள்ளே வருதோ வீட்டுக்குள்ளே என்னென்ன சம்பாத்தியமோ அது ஆண்டவருக்கு அதில் பத்தில் ஒரு பாகம் உண்டு பத்து பாகத்தை அவர் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதிலிருந்து ஒரு பாகத்தை கேட்குறார் ஆனால் நம்ம அதை நினைக்கிறது கிடையாது பத்து பாகத்தில் ஒரு பாகம் கொடுக்கணுமா சும்மா ஏதாவது காணிக்கை கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இப்படி அநேகருடைய வாழ்க்கை நாசமாக போயிடுது ஏன் அப்படின்னா கொஞ்சத்தில் நீ உண்மையாக இருந்தால் அநேகத்தில் உண்மையாக இருப்பா உங்கள்கிட்ட கொஞ்சத்திலே உண்மை இல்லைன்னா நீ எங்கே அநேகத்தில் உண்மையாக இருப்பா அதனால தான் ஆண்டவர் அருமையான ஒரு உதாரணத்தை அங்கே புதிய ஏற்பாட்டில் வச்சுருக்காரு அதாவது அப்போ சொல்ல அஞ்சாவது அதிகாரத்தில் ஒன்றிலிருந்து வாசிங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அனநியாவும் சப்பிரவும் என்ன செய்தாங்க அப்படின்ட்டு தங்களுடைய ஆசிரியர்லாம் விற்று அப்போ சொல்லி பாதத்தில் கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க வைக்கும்போது ஒரு பங்கு என்ன செய்தாங்களா வஞ்சித்தார்கள் என்னும் பேருள்ள ஒருவனும் ஒருவனும் அவனுடைய மனைவியாகிய சப்பிராலும் தங்கள் காணியாட்சியை விட்டார்கள் தன் மனைவி அறிய அவன் கிரயத்திலே ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து தன் மனைவி அறிய கிரயத்திலே ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து ஒரு பங்கை கொண்டு வந்து அப்போ சொல்லுடைய பாதத்திலே வைத்தான் அப்போ சொல்லுடைய பாதத்துல கொண்டு வந்து வச்சான் அவனை நோக்கி அனனியாவே நிலத்தின் கிரயத்தில் ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து பச்சுத்த ஆவியின் இடத்தில் பொய் சொல்லும்படி சாத்தான் உன் இருதயத்தை நிரப்பினது என்ன அதை விற்கும் முன்னே அது உன்னுடையதா இருக்கவில்லையோ அதுங்களா பரிசுத்த ஆவியின் இடத்துல அவன் பொய் சொல்றான் அங்கு பேசூருக்குள்ள இருந்தது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் ஆவியானவர் மட்டுமல்ல அவர் தான் தேவன் அதே அதிகாரத்தில் உங்களுக்கு பின்னால் கிடைக்கும் படிக்க பைபிள் அப்படி சொல்லுது அப்போ ஜனங்கள் வந்து இதை அறியல ஆதியாகவும் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் நமக்கு முதல் முதலா ஆபரகம் தசம்பம் கொடுக்கறத பற்றி வேதம் சொல்லுது இன்னைக்கு ஒரு கிறிஸ்தவன் வந்து அந்த காரியத்தில் உத்தமமாக இருக்கணும் தசம்பகம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது பைபிள் அப்படி தான் சொல்லுது நியாயப்பிரமணம் வர்றதுக்கு முன்னாலே ஆபிரகாம் தசமாக கொடுத்துருக்குறான் அவன் மட்டும் இல்லை அவனுடைய உடலுக்குள்ளே இருந்த லேவி அதாவது அவனுடைய அறையில் இருந்த லேவி அவன் பிறக்க கூட செய்யலப்பா லேவின்னும் பிறக்கவே செய்யலை ஆனால் அவனும் தசமாக கொடுத்தான்ட்டு சொல்லலாம் அல்லவா வேதம் அப்படி சொல்லுது அப்போது இந்த நாட்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையை சரி பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான காரியத்தில் தசம்பாகமும் ஒரு காரியம் 
இதை பற்றி டீட்டெயில் நான் இப்போ சொல்லலை சும்மா தற்சையில் வந்ததுனால அந்த வார்த்தையை சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் தான் முதலாவது தேவருக்குள்ளது எடுத்து வை ரெண்டாவது உன் சம்பளத்தில் மிச்சம் வருது எடுத்து உன் வீட்டில் கூட மூணாவது காரியமா உனக்கு செலவுக்குங்கிறது வாங்கிக்க இதுதான் ஒரு கிறிஸ்துவ ஜீவியம் இதை விட்டுட்டு கிடத்தையெல்லாம் அள்ளி போட்டு தெளிவிச்சுட்டு அழிஞ்சேன்னா உன் வாழ்க்கையும் நாசம் உன்னுடைய ஜீவியமும் நாசமாயிரும் இது முக்கியமான ஒரு கட்டளை யாருக்கு கிறிஸ்தவ ஜனங்களுக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் இல்லையே சொல்லலாம் இல்ல மத்திய இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு அப்படி சொல்லுது மாயக்காரராகிய வேத பாரகரே மாயக்காரராகிய வேத பாரகரே பரிசேயரே பரிசேயரே உங்களுக்கு ஐயோ உங்களுக்கு ஐயோ நீங்கள் ஒற்றுதலா ஒற்றுதலாமிலும் ஒருத்தலாமிலும் வெந்தயத்திலும் வெந்தயத்திலும் சீரகத்திலும் தசம்பாகம் செலுத்தி எல்லாத்திலும் தசமம் செலுத்திருக்கப்பா நேப்பிரமாணத்தில் கற்பித்திருக்க விசேஷித்தவர்களாகிய நீதி இரக்கத்தையும் விசுவாசத்தையும் விட்டு விட்டீர்கள் நீதி இரக்கம் விசுவாசம் மூணை விட்டுட்டீங்க இவைகளை செய்ய வேண்டும் இவைகளை செய்ய வேண்டும் அவைகளையும் விடாதிருக்க வேண்டும் அவைகளை செய்யண்டான்னு சொல்லல அவைகளை நீ செய்யணும் தசபாவம் கொடுக்கறத ஏசு கிறிஸ்து அதாவது யாஷா மேசியா ஆதரிக்கிறார் அவர் ஒரு தடவை சொன்னபோது அதோட முடிஞ்சு ஏன் அப்படின்னா நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் சத்தியமே அவர் தான்ப்பா அவர் தான் சொல்றாரு அதனால ஓ உனக்கு சாதகமா ஏமாத்தணுங்கிறதுக்காக நீ இந்த காரியத்தை தூக்கி வெளியேறியாத ஒன்றும் அப்படி ஒன்றும் தசமாக கொடுக்கணா நம்ம கிடைக்க உழைப்பில் ஏதோ ஏதோ கொஞ்சம் அப்படி அதாவது அந்த நாட்களில் தாய் தப்பனை கவனிக்கிறது கிடையாது பிள்ளைகள் இன்னைக்கு அனைகர் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க இப்படி இருக்கும்போது உன் தாய் தப்பனுடைய ஆசீர்வாதம் உனக்கு கிடைக்காது நூறு பர்சன்ட் எனக்கு தெரியும் ஆண்டுடைய வார்த்தை எப்பவுமே சத்தியம் உன் தகப்பனையும் தாயையும் கனப்பனுன்னு சொன்ன அந்த தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிக்க முடியாது இப்படி நிறைய பேர் ஏமாந்து போயிடுறாங்க இவங்க தாய் தோப்புனுக்காக வேண்டி கொர்பான் அப்படிங்கிற அந்த படத்தை கொடுப்பாங்களாம் அதாவது மாதத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட படம் அதை கொடுத்துட்டா எல்லாம் முடிச்சு போச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறது இது பூனை பாலை குடிக்கும் போது கண்ணை மூடிட்டு குடிச்ச கதை தான் உன் கதை பைபிளை பச்சிருக்கா பைபிளில் உள்ள வே வாசனங்கள் உனக்கு தெரியல கண்ணை மூடிட்டே நீ தப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான்ட்டு அர்த்தம் தாய் தப்பு நீ நீ கனம் பண்ணணும் நீ எவ்வளோ கனம் பண்ணுறியோ அவ்வளோ உனக்கு ஆசீர்வாதம் இது உங்கள் வாழ்க்கையில் நீ செய்து பாருங்கள் நான் என் வாழ்க்கையில் செய்தவன் அதை அனுபவிக்கிறேன் அதனால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் பைபிள் சொல்லுது அப்போது அந்த நாட்கள்லேயே தசமாக வந்து உண்டு அவங்க கொடுத்தாங்க ஆனால் காயினும் ஆப்பியலும் கொடுத்தது வந்து தசமாக இல்லை அது வந்து காணிக்க தட் இஸ் ஆஃபரிங் ஆஃபரிங் அண்ட் டைத் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஆஃபரிங் அவன் விருப்பப்படி கொடுக்கலாம் உற்சாகமாக கொடுக்குறவங்கள்ட்டதில் கர்த்தர் என்ன செய்கிறாரா பிரியமாக இருக்கிறார் அந்த லிஸ்டில் போயிடும் ஆனால் இது தசம்பாங்க அப்படி கிடையாது நீ கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும் அது உனக்காக வேண்டி ஆண்டவர் நியமித்த ஒரு கட்டளை அதை நீ செய்தினா ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணார் பாருங்க மல்லிகை மூணாவது அதிகாரம் எட்டுலேருந்து பத்து வரைக்கும் பாருங்க மனுஷன் தேவனை வஞ்சிக்கலாமா வஞ்சிக்கலாமா நீங்களோ என்னை வஞ்சிக்கிறீர்கள் எதிலே உண்மை வஞ்சித்தோம் என்கிறீர்கள் எதிலே உண்மை வஞ்சித்தோம் என்கிறீர்கள் தசம பாகத்திலும் காணிக்கைகளின் தானே நீங்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் எனத்தாராக நீங்கள் எல்லோரும் என்னை வஞ்சித்தீர்கள் பாருங்க வஞ்சிக்கிறது மட்டும் இல்ல சாபத்தையும் கொடுக்கிறார் பாருங்க தேவன் சபிச்சார்னா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கோ இல்லையோ தெரியல சில ஃபேமிலிகள் ஆண்டோர் சபிச்சிருப்பாரு அந்த ஃபேமிலி பாத்தீங்கன்னா குட்டி சோறாய் பேரும் கிடையாதுல ஏதாவது செய்ய தகாத காரியத்தை நீ செய்து சாபத்தை வாங்கிடாத தசமாக நீ கொடுக்கல அப்படின்னா சாபம் அப்படின்னு சொல்றாரு என் ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி தசம்பாகங்களை எல்லாம் பண்டக சாலையில் கொண்டு வாருங்கள் தசம்பாகத்தை எடுத்து நீ எந்த சர்ச்சில் ஆறாவது நடத்துறியோ எந்த சர்ச்சில் உனக்கு ஆகாரம் கிடைக்குதோ அதாவது ஆவிக்குரிய ஆகாரம் அங்கு கொண்டு போய் வைக்கணும் அது அந்த சபையில் உள்ள அப்போஸ்டல் அல்லது ஊழியக்கார மேய்பன் அவங்க கைக்கு தான் போகணும் பிரிஸ்ட் கைக்கு தான் போகிறது உண்டு வேற யாரும் அதுக்கு தொட முடியாது ஏன்னா அது பரிசுத்தமானது இந்த காரியத்தை உன் வாழ்க்கையில் நீ செய்யறியா இப்படி நீ செய்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு சேலஞ்சு பண்ணுறாரு பாருங்க ஆண்டவர் அப்பொழுது நான் வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து நீ இதை ஒழுங்காக செய்தியா நான் வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து இடங்கொள்ளாமல் போகும் மட்டும் இடங்கொள்ளாமல் போகும் வரைக்கும் உங்கள் மேல் ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்க மாட்டோனோ வென்று அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் இதனால சோதித்து பாருப்பா சேலஞ்சு உன் வாழ்க்கையில் சேலஞ்சு இது ஒரு மனுஷன் தசமாக கொடுக்குறான்னா அவனுக்கு ஒரு பெரிய காரியம் என்ன அப்படின்னா அவன் தன்னுடைய தசமாகத்தை கரத்தில் எடுத்துட்டு ஆண்டவர் முன்னால் வந்து நின்று 
மனசில் அவர் நினைக்கிறார் ஆண்டோரோடு உறவு கொள்கிறான் ஆண்டவரே இது என்னுடைய தசம்பாகம் என்னுடைய கை கையில் நான் சம்பாதித்த காசுலேருந்து எடுத்தது இதை உமக்கு மனமாற நான் கொடுக்குறேன்ட்டு மனமாற கொடுத்தானே ஆனால் அவர் சொன்ன ஆசீர்வாதம் அங்கே வரும் கண்டிப்பாக இல்லை இதை கொடுக்கும்போது மனசுக்குள்ளே திட்டிக்கிட்டே கொடுக்கான்னு வச்சுடுங்க நாளைக்கு செலவுக்கு வச்சுருந்த காசு இன்றைக்கி தசமாக கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது இப்படி நினச்சேன்னா நீ கொடுத்ததை விட இல்லை அதிக மடங்கு உன் கையிலேருந்து போயிடும் பிறகு நான் தசமாக ஒழுங்காக கொடுக்க எனக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல கிடைக்கலன்னு நீ நான் அடிச்சுட்டே இல்லை வேண்டியது இறுதியத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கி வாருங்கள் உன் இறுதியம் சுத்தமாக இருக்கட்டும் ஆண்டவர் அதை விரும்புகிறார் பாருங்க இங்கே மெல்கிசேதேக்கு ஆசாரியன் யார் இந்த மெல்கிசேதேக்கு மெல்கிசேத்துக்கு யாரையா வேற யாருமா இவ யாருக்கு சமமா தேவனுடைய குமாரனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான் தேவனுடைய குமாரனே தான் வேற யாரும் இல்லை ஏன் அப்படின்னா இவனுக்கு தாயும் தப்புன்னு கிடையாது வம்ச வரலாறு கிடையாது இவனை பற்றி எப்படி ஏழாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க இந்த மெல்கி சாலமின் ராஜாவும் யாருட்டு பாருங்க ஆசைப்படுறார் <laughs> ஜெயம் பெற்று வெளியே வரான் லோத்தும் அவனுடைய உடைமைகளும் அவனுடைய மனைவி எல்லாத்தையும் கொண்டு போட்டான் ராஜாக்கள் முறியடிச்சு லோத்துக்கிட்ட இருந்து கொண்டுட்டு போனதுனால இப்ப ஆபிரகாம் நினைச்சிறான் யுத்தத்துக்கு வந்து நிக்கிறான் தன்னுடைய ஆட்களோட போய் அவங்களோட யுத்தம் பண்ணி அடிச்சு அவ்வளோத்தையும் திரும்ப பெற்றுட்டு வர்றான் இவன் ஜெயம் பெற்று திரும்பி வரும்போது அவனை சந்திக்கிறதுக்கு இங்க பிரதான ஆசாரியன் யார் நிக்கிறா மெல்கி சித்தே இவன் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரி அப்படின்னு சொல்லி பைபிள் சொல்லுது இவன் வந்து திராட்ச ரசத்தையும் என்னத்தையும் கொண்டு வர்றான் அப்பத்தையும் கொண்டு வர்றான் ரெண்டு காரியங்களும் அவன் கொண்டு வர்றான் இது என்னத்துக்கு திராட்ச ரசமும் அப்பப்போ ரா பூஜனம்னு சொல்லுவீங்க நீங்க இல்லையா ஆனா பகல் பூஜனம் கொடுப்பீங்க சொல்லுவீங்க ரா பூஜனம் ஆனா கொடுக்கதே இப்போ பகல்ல காலையில பத்திர மணிக்கு என்னது ரா பூஜனம் ராத்திரி ஆயிட்டுதா அது இல்லை பேருக்கு இங்கே உன்னதமான ஆசாரிய இவனுக்கு ராபோஜனம் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக வர மாறுங்க ராபோஜனம் வந்து ஒரு உடன்படிக்கை லூக்கா இருபத்தி ரெண்டாவது இடத்துல இருபதாம் சொன்ன பின்பு அந்த படியே பாத்திரத்தையும் கொடுத்து இந்த பாத்திரம் உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய ரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையா இருக்கிறது என்றார் ஒரு புதிய உடன்படிக்கை அதாவது ராபோஜனம் திட்டாயத்தில் இந்த காரியத்தை அவர் சொல்கிறார் ஒன்று ஒருத்தர் பதினொன்றுலேயும் இருக்கும் அது பிற படிச்சுடுங்க இது ஒரு ராபோஜனம் இது உடன்படிக்கப்பா அப்பத்தை எடுத்து ஆசிர்விக்கிறார் தன்னுடைய தலை ரத்தத்துக்கு பதிலாக திராட்சரசம் இருக்குது அதை கொடுத்து என்னுடைய ரத்தமாக இருக்கிறது அப்பமும் திராட்சரசமும் அங்கே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அப்போது யாஷ்வா மேசியா இந்த அப்பத்தையும் திராட்சரசத்தையும் கொண்டு வந்து இந்த காரியத்தை நினைவுபடுத்துகிறார் இது ஆதியாமத்தில் உள்ள காரியம் மெல்கு சீதைக்கா வந்தது இதே யாஷ்வா மேசியா தான் அதே தேவன் சீஷர்களோட ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணுறார் இனி என் பிதாவுடைய ராஜ்யத்தில் வரக்கு முன்னால் நான் இதை நினைச்ச மாட்டேன் பருக மாட்டேன் இந்த அப்பத்தையோ திராட்சை ரசத்தை நான் நினச்ச மாட்டேன் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறார் அருமையான ஒரு காரியம் அது உள்ளடங்கிரு அப்போது ஒரு உடன்படிக்கப்படுறதுக்காக மெல்கி சிதைக்கு இறங்கி வரா யாருக்கிட்ட உடன்படிக்க பண்ணுறா மெல்கி சிதே யார் ஜெயம் பெற்று வந்தானோ அவனோட உடன்படிக்க பண்ணுறார் நீங்கள் ஜெயம் பெற்றிருக்கீங்களா முதல்ல சொல்லுங்கள்